So ist das manchmal. Gestern viel los, heute Morgen kaputt, geschlafen bis Mittag. Und so langsam werde ich wach und habe plötzlich ganz neue Ideen. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Tatsächlich heute hier aus der Aquabotanica. Ich habe uns schon mal eine Pflanze mitgebracht, unten aus dem Arbeitsraum. Man mag es gar nicht glauben, dass sie tatsächlich immer noch existiert hier in dem System. Das schauen wir uns jetzt etwas näher an. Sie wurde gedüngt schon dreimal hintereinander mit dem neuen Dünger, dem HPE, Hausplant Elixir. Funktioniert wunderbar tatsächlich. Ähm, hier muss ich aber ein bisschen aufpassen, dass ich sie nicht überdünge. Ja, weil Begonien, ich sag's mal so, mögen lieber etwas weniger Nährstoffe, aber auch kontinuierlich. Jedenfalls auch tatsächlich mal gar keine Nährstoffe, sondern nur reines Wasser. Mit Leitungswasser muss man nach wie vor aufpassen, das wissen wir alle mittlerweile die schon länger dabei sind, denn ständig Kalk zuführen. Die Pflanzen verbrauchen es nicht, der pH-Wert steigt und steigt und steigt. Die Pflanzen können die Nährstoffe nicht mehr aufnehmen. Da kannst du Nährstoffe zuführen, so viel du willst. Es funktioniert einfach nicht mehr. Das System, Systeme genauso wie im Aquarium, müssen einfach funktionieren. Und da muss man so ein paar Grund, ja, sag mal, Wissen, etwas Grundwissen haben. Und das gehört eben dazu. Leitungswasser, Kalk, zu viel Kalk ist nicht gut, zu wenig Kalk ist auch nicht gut, wissen wir auch schon. Deswegen muss man da so die Nuance finden, um die Pflanzen ordentlich versorgen zu können. So, ich will gar nicht lange quatschen, ich möchte mit euch das Schätzchen jetzt mal angucken. Und da sie jetzt hier in der Aquabotanica ist, bleibt sie auch hier tatsächlich. Und wir werden sie dann jetzt nicht mehr mit dem HPE-Dünger düngen, also dem Hausplant Elixier, sondern mit Aquariumwasser. Das ist mir ja mittlerweile schon zu Übergang, einige Pflanzen damit zu versorgen, als wir herausgefunden haben, dass wir Pflanzen im Aquarium halten können, also Art ähm, Aquaponik, kann man durchaus sagen. Und in dem Zuge gehe ich halt dazu über, jetzt viele Pflanzen hier im Bereich zumindest äh, nur mit Aquariumwasser zu versorgen. Ja, aber was heißt nur? Im Aquariumwasser kann sehr viel drin sein, aber auch dazu kurz erwähnt, kann. Es hängt davon ab, was du reinpackst, logischerweise. Deswegen wichtig zu wissen, ja, was eben drin ist. Ne? Also wenn du viele unterschiedliche Sachen zuführst im Aquarium durch Futter äh, und äh, gar nicht mal durch Dünger, denn Düngen tun wir hier fast gar nicht, schon mal, aber so minimalistisch, äh, da gibt es auch gar keine Aussage zu, ob und äh, ob das relevant ist für die Pflanzen, die wir dann dementsprechend damit gießen, weil da ist so wenig drin von dem, was wir zuführen, äh, außer eben die Futtermittel und was die Tiere daraus machen. Äh, nun ja, wieder abgeben und die Mikroorganismen verarbeiten das Ganze im Aquarium und machen die Nährstoffe wieder verfügbar für Pflanzen, entweder Wasserpflanzen und oder aber für unsere Zimmerpflanzen. Aber auch das System muss funktionieren, damit das eben logischerweise funktioniert. So, Lava Palava Palim Palim. Oh Mann, boah, ich war so kaputt vorhin, als ich aufgestanden bin. Ich habe eine ganze Stunde am Tisch gesessen und äh, habe erstmal Gedanken kreisen lassen, bevor ich überhaupt irgendeine Art und Weise ähm, ja, zugange gekommen bin. Aber nachdem ich jetzt einmal hier einen Rundgang gemacht habe, unten und hier, geht es wieder vorwärts. Ja, manchmal hat man echt so einen Punkt, wo man, boah, denkt, ne, alter Schwede, ey, lasst mich doch alle in Ruhe. Ähm, nun ja, aber nicht so schlimm, ne? wie gesagt, erstmal wach werden und dann dreht sich der da einfach weiter. Kurz angetiggert, muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber kurz gezeigt einfach mal. Aquaponik, hier ganz einfaches System, Netztöpfchen, Pflanze rein und Pflanze wachsen lassen. Und alles easy, alles cool, hier bei der Philodendron Scandens Brasil. Das ist jetzt eine Pflanze, die wir halt schon in der Aquaponik haben. Genauso wie da hinten der Philodendron Mikans, auch der macht sich prächtig, beziehungsweise die Wurzeln kannst du sehen im Hintergrund, ne? Machen sich prächtig, richtig klasse. Okay, aber wir gehen jetzt erstmal zur Begonie, die Amphioxus und schauen sie uns erstmal etwas näher an. Wie gesagt, jetzt momentan gedüngt mit dem HPE Hausplant Elixir. Ganz toller Dünger. Also kann ich jetzt sagen, ist definitiv so. Also das ist mit einer der, ich möchte nicht sagen besten Dünger, die ich bisher hatte, aber es ist ein sehr guter Dünger. Sagen wir es mal so. Es gibt nicht das Beste, sondern man muss sich auch auf die ganzen ja, Gegebenheiten einstellen. Das ist nun mal so. Ne? Dünger ist nicht gleich Dünger, auch wenn es derselbe Dünger ist. Man muss schon wissen, wie man mit Pflanzen umgeht. Also alleine Aussage zu tätigen, äh, das ist der beste Dünger, weil es bei dir klappt, ne, ist, ne, ist so eine Sache. Ne? Ähm, deswegen schon wichtig, man muss wissen, wie man Pflanzen pflegt, um dann Aussage tätigen zu können tatsächlich. Und da ich das nun mal, ich möchte es mal kurz so sagen, weiß, wie ich Pflanzen pflege, 
ähm, kann ich da schon eher meine Aussage treffen und ganz klar sagen, dass dieser Dünger auf jeden Fall sehr gut ist. Ob es der beste ist oder nicht, das bleibt dahingestellt. Ich denke mal, ähm, das ist auch selbstredend. So, jetzt gucken wir uns das Schätzchen mal an. Das war ja mal ein ganz kleines Pflänzchen hier in dem Pöttchen. Ich hebe es jetzt mal vorsichtig an. Ich hoffe, mir passiert jetzt nichts dabei. Äh, man sieht auch mal hier so da ein braunes Blättchen ne, innen drin. Das ist ganz normal. Die ist mir übrigens auch schon einige Male trocken geworden tatsächlich. Und das würde in dem Zuge jetzt auch wieder passieren, denn es ist kein, ups, kein Wasser mehr drin. Aber die Wurzeln, wie wir sehen, sind gerade noch knackig. Aber hier ist kein Wasser mehr drin. Ist alle. Alle, alle. Ne? Das ist so, ja, ja. Da kann man schnell einen Fehler machen. Ne? Und dann funktioniert das ganze System sowieso nicht mehr. Also von daher äh, werde ich die jetzt dann heute erstmalig tatsächlich mit Aquariumwasser gießen. Ähm, ich muss mir jetzt aber erstmal Gedanken machen, mit welchem Aquariumwasser. Denn wir haben in jedem Becken anderes Wasser. Nicht wundern, hier steht einiges rum, weil ich immer wieder mal etwas teste, ausprobiere, checke und so weiter und so fort. Okay, jetzt habe ich die Belichtung noch ein bisschen hergestellt. Wasser ist nicht gleich Wasser. Wir haben hier beispielsweise Klingelingeling, Klingelingeling, Hartwasser. Hartwasser bei uns hat dann pH über 7. Das ist dann halt für Pflanzen so wie die Monstera Deliciosa hier, die mag das. Und oder aber die Efeutute hier. Die mag das tatsächlich auch, äh, aber auch nicht nur, dann tatsächlich auch mal ab und zu mit Weichwasser. Da muss man so die Nuance finden. Ähm, deswegen ist schon wichtig zu wissen, ja, oh mein Gott, jetzt sind wir hier gar nichts, das ist gespiegelt. Ähm, wo hätten wir denn so ein Becken? Hier hätten wir eins. Das ist zum Beispiel ein Weichwasserbecken, also pH unter 7. In der Regel so bei 6 plus minus hier tatsächlich auch. Und äh, das wäre jetzt beispielsweise Wasser hier für die Begonie. Ähm, hier sehen wir noch eine schwebende Pflanze. <lacht> ja, ist so, okay. Yippie, yippie. Dann hole ich da jetzt mal was raus und dann versorgen wir mal die Pflanze. Die Begonia Amphioxus. Wir versorgen sie jetzt mit Wasser. Wo wir es rausgeholt haben, habe ich dir gerade gezeigt. Da habe ich das jetzt rausgeholt. Und wie gesagt, ja, das liegt ungefähr bei 6 plus. Manchmal auch tatsächlich. Aber auf jeden Fall unter 7. Mikro Siemens bei 250. So, ich befülle das Glas jetzt einfach hier und hänge die Pflanze dort wieder hinein mit dem klitze, klitze kleinen Pöttchen. Coole Sache, ne? Also das ist das, ja, das Töpfchen dient eigentlich nur noch zum Halten. Also die Erde, die da drin ist, die hat keine Funktion mehr. Definitiv gar nicht mehr. Also ist wirklich nur noch zum Festhalten der Pflanze gedacht. Ansonsten, ja, würde sie auch komplett im Wasser wachsen und auch andere Sachen haben wir alles schon gemacht. Aber interessant zu sehen, wie sie sich entwickelt hat. Ja, aus einem klitzekleinen Pflänzchen hat sich solch ein schöner Habitus entwickelt. Also die Pflanze, so wie sie jetzt da steht, Habitus, Wachstum und so, ne? das ist der Habitus insgesamt. Äh, tolle Sache muss ich sagen, eigentlich müsste man das Projekt beenden. Sie müsste wirklich ein größeres Gefäß haben, um sie auch für längere Zeit zu versorgen. Aber was soll ich sagen, ich kann mir wieder neue heranziehen von den kleinen Begonien in dem Sinne. Und von daher lasse ich das Projekt einfach weiterlaufen. Mal gucken, ob das ganze System noch lange Zeit funktioniert, so wie es jetzt eben da steht. Okay. Wir sind mal kurz im Arbeitsraum. Ich möchte euch mal was zeigen, denn ich packe heute eine Mystikbox für jemanden. Ja, da sind so einige Sachen drin. Ähm, das mal kurz nebenbei. Das sind also Steckis, einfach abgeschnitten. Ohne allem, also einfach nur Tüte, etwas Feuchtigkeit, dass wir das mal sehen können. Und es kommen noch, kommen noch andere Sachen rein. Ich wollte euch gerade eins zeigen, aber das kommt dann eben kurz dazu. Hier haben wir schon eine bewurzelte Pflanze, die, oder Pflanzen, die hier drin sind. Falls ich daran erinnerst, wir haben ja mal so eine Grow Box gemacht und die stehen bis heute immer noch da drin. Und die habe ich da rausgeholt. Also man sieht, man kann monatelang in einer Grow Box etwas halten, heranziehen. Tolle Sache. So, und das Coolste aber bei der ganzen Geschichte ist diese Pflanze hier. Die geht nämlich auch mit auf Reisen, auch wenn jetzt hier ein kleines Blättchen mal ein bisschen braune Spitze hat. Das ist nicht so schlimm. Aber das neue Blättchen oder die neuen Blättchen sehen klasse aus. Aber ich wollte dir mal die Wurzeln zeigen. Guck dir das mal an. Das sind übrigens auch mehrere Pflanzen. Krass, ne? Das ist jetzt also, wie gesagt, auch mit dem neuen Dünger schon einige Male gegossen. Also das hat hier, gut, Self-Watering, ähm, wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Das wollte ich einfach mal kurz gezeigt haben. Äh, so eine Mystikbox, die kann ich äh, übrigens nicht ständig machen. Das sind so einmalige Sachen, weil ich kann ja nicht alles hier wegtun. Ne? Aber das war jetzt mal, ja, ne? gefragt und dementsprechend mache ich das heute einfach mal. Eine kleine Mystikbox. Naja, etwas größer. 
Wir sind wieder im Arbeitsraum. Ich habe den ganzen Tag schon was anderes gemacht. So, wir sehen die Bergpalme hier. Ja, mehr oder weniger als Bonsai. Trotz alledem wächst sie gigantisch mittlerweile, muss ich sagen. Wir hatten ja vor kurzem schon gesehen, dass dort auch ein Blütentrieb dran ist. Ich hoffe mal, dass ich den so einigermaßen... Ja, so kriegen wir es hin. Ne? Das sieht schon mal klasse aus. Das neue Blatt, das sich hier entwickelt, sieht auch klasse aus. Richtig schick. Ja, hier in der kleinen Schale nach wie vor. Also das ist schon grandios, dass auch das funktioniert. Ne? Jo, tolle Sache. So, und jetzt gucken wir mal hier rein. Äh, kurz, ich hoffe, ich kriege es einigermaßen hin. 1840 Mikrosiemens. Nein, das ist nicht von der Palme. Wir sehen gleich, von welcher Pflanze das ist. Da war ich jetzt gerade ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Aber okay, äh, ist so wie es ist. So, hier kannst du jetzt nicht sehen. Ich sage es dir trotzdem mal, PH6. Also... Bei der Monstera schmiert der pH-Wert auch mit dem neuen Dünger tatsächlich ab. Obwohl wir hier, ja, eigentlich Substrat drin haben, ein äh, LOL, ähm, Gestein drin haben, was Kalk abgibt. Ne? Interessant, das Zeolit. Also schon interessant, dass auch hier der pH-Wert komplett abschmiert. Ja, gut zu wissen, äh, müssen wir gegen reagieren auf jeden Fall. Ich muss gleich allerdings nochmal weg. Im Moment ist die Hölle los. Also wenn das so weitergeht, dann brauche ich zwei, drei Tage nur noch zum Rumfahren. Und ja, ist so wie es ist. So, das ist nämlich jetzt die Pflanze hier, ähm, die Anturium, die wir hier reingepflanzt haben gemeinsam. Ja, die zeigt uns jetzt diesen Wert. Äh, man sieht auch, die beiden Blätter sehen gar nicht gut aus. Einmal das hier und einmal das hier. Ne? Das ist so ein Anhaltspunkt, hier stimmt irgendwas nicht. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal nachgemessen. Äh, Umkehrschluss, wenn man nicht nachmessen kann, wenn so eine Erscheinung auftritt, durchspülen, durchspülen, durchspülen. Ja, und dann wieder neu versorgen. Ja, okay, wie der Wert jetzt allerdings zustande kommt, das äh, weiß ich jetzt gerade selber nicht, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Aber nichtsdestotrotz werde ich auch hier die PR-Wert noch kurz checken. Ähm, zumindest schon mal reinhalten und dann geht es gleich weiter, ja, wenn ich wieder da bin. Ich bin wieder da. Hurra. PR-Wert ist knapp bei 5,8. So, auf. ich habe mir jetzt zu entschieden, erstmal zu spülen mit Leitungswasser in dem Fall hier. Das ist halt so, wenn man gebrauchtes Substrat verwendet. Ne? Man weiß nie, was da alles drin ja, festgebunden ist, könnte man fast sagen. Ne? Also hier zeigt sich tatsächlich, dass dann doch ähm, ja, es besser ist, das gebrauchte Substrat vorab ähm, <lacht> gründlich mit reinem Wasser und oder aber je nachdem äh, mit Leitungswasser zu spülen. Ne? Das ist schon ganz wichtig. Pass mal auf. Ähm, ich werde jetzt die Düngervariante, die wir jetzt schon kennen, durchgießen, auch noch mal ein Durchspülverfahren hier. Und dann werde ich das morgen noch mal checken, wie das aussieht. Weil es wäre doch schade um die schöne Pflanze. Ne? Deswegen, wenn man sowas sieht, klar, dann auf jeden Fall reagieren. Wo ist der Untersetzer? Der ist hier. Den habe ich jetzt schon mal sauber gemacht. Und in dem Zuge mache ich mal das alte Blatt hier ab. Jawohl. So, okay. Die schöne Anturium. Hätte ich sie fast geschrottet, ich sag es dir. Äh, die Wurzeln sehen übrigens gut aus, davon abgesehen. Ne? Oh, ich gieße auch ein kleines bisschen mehr rein hier. Dann kann das nochmal ja, ins Wasser übergehen, was jetzt noch drin ist. Und dann kann ich morgen das nochmal checken, wie das dann aussieht. Oh, wir gucken uns mal eben die Wurzelchen an. Also dass man auch sieht, dass es der Pflanze trotz alledem noch gut geht. Aber die Blätter ne, haben uns gezeigt. Ups, bitte aufpassen. Ne? Also von daher reagieren. Dann schauen wir uns das jetzt mal etwas näher an. Die Blätter stehen auch straff. So, und dann sehen wir jetzt auch die neuen Wurzeln, die hier sich herausschieben, herauswachsen in dem Sinne. Ne? Die sehen also klasse aus. Auch so der Ansatz sieht gut aus. Das heißt also nichts, was in irgendeiner Art und Weise kaputt geht oder so. Von daher ist das so jetzt erstmal noch okay. Ne? Aber wie gesagt, man muss schon gucken, ne? wenn die Pflanze einem etwas zeigt, so wie hier, ne? dass man dann einfach mal reagiert. Das geht jetzt übrigens nicht mehr weg, das bleibt so. Ne? Also das wird nicht äh, heile werden in dem Sinne, sondern erst die neuen Blätter, die sich dann entwickeln, zeigen uns, ob wir alles richtig gemacht haben. Aber das soll so gut sein, auf jeden Fall. So, okay, dann schauen wir uns die Klamotten nochmal an, äh, wo wir jetzt hier dran sind, äh, sie ins Mineralsubstrat oder aber, wie auch immer, zu überführen, also aus dem eigentlichen Erdmix raus und dann halt hier ins Glas hinein. Und da gucken wir jetzt mal, wie das aussieht. Schauen wir uns jetzt mal die Wurzeln an. Das sieht gut aus. Also wir haben es das zweite Mal tatsächlich gespült gehabt. Ne? Wir haben sie aus der Erde raus, ohne die Wurzeln sauber zu machen. Und dann ins reine Wasser gepackt. Und dann hatten wir, glaube ich, nach zwei Tagen in etwa das ganze Wasser raus. Und dann nochmal reines Wasser genommen. In dem Fall jetzt auch unter Druck gesetzt hier. 
Und so sieht das heute aus. Das Wasser ist glasklar. Die Wurzeln sehen aus. Wunderbar. Also hier brauche ich noch gar nichts machen. Klar könnte ich heute was machen, aber ich äh, habe jetzt nicht wirklich die Zeit. Und von daher kann das noch so bleiben. Hier genau die gleiche Sache. Das Wasser ist glasklar. Alles in Ordnung mit den Wurzeln. Also bleibt das hier auch noch erstmal ja, bestehen, bis wir dann da dran gehen in dem Sinne. Jetzt kommen wir zu der Monstera Teil Constellation. Wir haben ja gesehen, äh, ich habe euch gesagt, PA bei 6, ne? also er ist auf dem absteigenden Ast, nicht so gut, schon gar nicht bei Monsteras. Wir können aber sehen, dass jetzt hier eine Verdickung stattfindet, äh, unabhängig davon. Hier, ne, das wird dick, das heißt, dort kommt bald ein Blatt herausgewachsen. Also müssen wir jetzt wirklich dafür sorgen, dass die Pflanze ordentlich äh, versorgt ist in dem Sinne. So, aber trotz alledem gucken wir uns das Geschehen erstmal so an. Ich muss mal eben gucken, wie ich das drehen kann. Das sieht bis dato, würde ich sagen, gut aus. Ne? Schöne Wurzeln. Also von daher läuft das hier. Hier müssen wir nur gegen reagieren. Das heißt, Kalkwasser dazuführen. Sprich, bei uns Leitungswasser. Aber, das haben wir jetzt, glaube ich, schon zweimal gemacht. Wenn nicht dreimal. Das heißt im Klartext, das Wasser muss raus und frisch aufgedüngt wieder rein, damit die Pflanze auch, ja, ich sag's mal so, alle Bestandteile neu bekommt und nicht nur einen Bestandteil in dem Sinne. Denn die Pflanze kann sich jetzt nicht nur von Kalkwasser ernähren, also von Leitungswasser ähm, und von daher gehe ich dazu über heute dann tatsächlich einen kompletten Wechsel zu machen. Das Glas selber kann ich nicht sauber machen, weil eben wir hier das Zeolit drin haben, wobei wir die Geschichte eigentlich beenden, man kann es hier vielleicht noch erkennen beenden könnten, da wir ja nur gesehen haben, dass die Monstera auch in der Lage ist, im Zeolit oder mit dem Zeolit den ph wert abzuballern. Ne? Interessante Geschichte, muss ich sagen. Also wirklich interessant, weil eigentlich sollte Zeolit ja was abgeben ans Wasser. Ne? Man macht es aber nicht mehr. Das heißt, die Oberfläche dieses, dieser Steine ist ausgelutscht. Ne? Und von innen nach außen vom Stein her gesehen, ist es wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, da noch was rauszutreiben, äh, um das Wasser so zu versorgen, dass der pH-Wert konstant steigt in dem Sinne, beziehungsweise bei pH 7 vielleicht äh, kontinuierlich gehalten werden könnte. Funktioniert nicht. Also Klartext, auch hier ist es jetzt so, dass es keine Rolle mehr spielt, äh, dass Zeolit da drin ist oder was auch sonst. Ne? Wir müssen selber darauf gucken, dass wir das Wasser anpassen. Das Zeolit schafft das einfach nicht. Also schön zu sehen, dass das in der Praxis dann eben so aussieht, wo man in der Theorie gar nicht dran denken würde. Okay. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, was wir das letzte Mal für Wasser aufgefüllt haben, äh, beziehungsweise reingeben haben. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall mehr Leitungswasser genommen hatten. Hör mal auf. Ich werde mal die Suppe jetzt rauskippen hier. Äh, Moment mal, den haben. Nee, ich kippe das lieber so, weil das Ding ist ja, läuft ja runter. Ne? Genau, ja, richtig, das läuft nämlich am Rand runter. Deswegen äh, machen wir das lieber so. Dann das Wasser einmal komplett raus. Das ist schon interessant, ne? dass das Zeolit also hier pff, überhaupt null Wirkung hat. Anfangs, ja, logisch, ne? aber wie gesagt, wenn die Oberfläche ausgelutscht ist, dann ist Feierabend. Dann gibt das nichts mehr ab. Und da bin ich mal gespannt, wie das mit dem Marmor aussehen wird. Ne? Also Marmor. Ja, Marmor-Granulat, ja, kann man sagen, Marmor-Granulat und Marmor-Kies in dem Sinne. Da muss ich unbedingt noch Experimente mitmachen. Also die Wurzeln sehen sehr gut aus, muss ich sagen, richtig klasse. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie kriege ich das so ein bisschen sauber vielleicht doch? Pass mal auf, ich stelle mal ein bisschen stärker. Ah, ja, so ein bisschen kriegt man gelöst am Rand, aber jetzt auch nicht wirklich so viel. Ich trotzdem. Aber, ja, gut. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, ein bisschen mehr Geduld, dann würden wir wenigstens den oberen Randbereich so ein bisschen, aber nee, komm, das hat keinen Sinn. Das ist zu viel Hampelei, das bringt es nicht. Ist ja auch egal, ne? das macht nichts, wenn das da der Belag, sag ich mal, am Rand grün ist, das ist nicht so schön. Solange das Wasserglas klar ist, ist alles okay. So, gut. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir nur? Wie versorgen wir ihn, dass er A für längere Zeit versorgt ist und dass wir ständig nachreagieren müssen, sondern nur nachfüllen mit Nährstofflösung, logischerweise. Aber nicht dann, dass wir noch, äh, ich weiß, was ich meine. Hör mal auf. Ähm, ich, am liebsten würde ich dazu übergehen, nur Leitungswasser zu nehmen und das aufzudüngen. Das Problem ist nur, der Mikrosiemenswert der liegt bei uns bei über 500 im Leitungswasser. Ja, und Wasserkulturen in der Regel sollte man nicht so hoch ansetzen wie in der Erde oder im mineralischen Substrat, sondern möglichst niedrig. Und das ist natürlich beim Leitungswasser, das wir haben, ein bisschen schwierig. 
Ja, aber andersrum, wenn er halt äh, den Kalk rausholt hier, wäre das, oh mein Gott, so auf, machen wir wieder Hälfte, Hälfte oder machen wir dieses Mal komplett Leitungswasser? Aber aufdüngen müssen wir es auch, das äh, ohne Frage, ganz ne? ist logisch, weil ohne Nährstoffe, mit Leitungswasser wächst die Pflanze ohne nicht. Ich mache mir kurz Gedanken. Wir nehmen tatsächlich halbe, halbe. Hälfte Leitungswasser habe ich schon mal drin. Dann nehmen wir jetzt den Hausplant Elixier. Momentan haben wir überall die Variante 2 Milliliter. Machen wir auf. Aber wir machen hier die 2 Milliliter auf 1 Liter. Bei den anderen Varianten, also bei der normalen Variante, haben wir 2 Milliliter auf 2 Liter. Nicht vergessen, ne? So, ähm, alles noch im Test, alles noch im Versuch. Äh, alles müssen wir gucken, wie, was. Ne, es ist halt, wir müssen erst noch lernen. Aber immerhin klappt es. Also, so sieht es gut aus. Ne? Wie gesagt, müssen halt nur gegen reagieren. Man kann ja zwischendurch mal ein Stück Leitungswasser dazugeben, wenn der Perlwert abrauscht. Ne? Aber nicht ständig, weil sonst, äh, wie gesagt, nur mit Leitungswasser kann sich eine Pflanze auch nicht versorgen. Das funktioniert nicht. Ne? So, jetzt haben wir einen Liter. Also, Hälfte Leitungswasser, Hälfte Osmosewasser. Und 2 Milliliter dementsprechend von dem Hausplant Elixier, HPE. So, pass auf. Das heißt im Klartext, das bekommt die Pflanze jetzt tatsächlich, messen wir schon mal den mikro siemens -Wert wenigstens, dass ich den schon mal parat habe. pH brauchen wir nicht messen. Das können wir in zwei, drei Tagen messen. Ja, siehst du, wir kommen knapp auf 500 mikro -Siemens. Das ist gut, ne? Wie gesagt, Monstera sind stark Zehrer. Die 500 vertragen die auf jeden Fall im Wasser. So. Aber eben nicht nur Leitungswasser. Ist so, ne? ohne Nährstoffe wächst nichts. So, also, dann haben wir es jetzt erstmal grundversorgt wieder und werden die Tage zwischendurch mal checken, wie das dann aussieht. Ob wir damit hinkommen und oder aber wann wir dann dementsprechend das Wasser wieder wechseln. Wobei allgemeine Thematik Wasserkultur bei Pflanzen sowieso zwischendurch Wasserwechsel machen. Das ist ganz klarer Fall. Ne? Es sei denn, du hast eine Pflanze, wo du alle zwei Tage Wasser nachgießen musst, weil sie dir den halben Pott leer saugt. Und solche Pflanzen habe ich nämlich auch. Da gieße ich ständig nur nach. Aber auch da irgendwann von Zeit zu Zeit, äh, wann genau, kann ich dir so nicht sagen. Da muss man einfach gucken, wie das funktioniert. Jede Pflanze ist auch ein bisschen anders. Ne? So, auch interessant zu sehen, dass die eine Wurzel hier oben rauswächst. Ne? Coole Sache. Ja, also, dann lass uns überraschen, wie das neue Blättchen, das hier jetzt entspringen wird, voraussichtlich morgen sogar schon, so wie das hier angeschwollen ist, wird sie sich herausstehen, wie sich das dann entwickelt. Ne? Aber das war jetzt schon wichtig, jetzt zu reagieren, eben weil ein neues Blatt kommt. Und dieses neue Blatt, das braucht einfach alles. Ne? Und nicht nur von irgendwas ein bisschen oder von etwas ganz viel und von was anderes ganz wenig. Deswegen dann Neudüngerlösung ist dann auf jeden Fall ratsam. Definitiv. So, okay. Von groß zu klein, auch das ist eine Monstera Thai Constellation Line. Lol. Mal auf, das letzte Blatt, das sich hier entwickelt hat, ich, ähm, mal gucken, wie ich das jetzt scharf gestellt kriege, ähm, hat sich nicht entwickelt. Das ist dieser Stiel hier, ne? der ist also auch braun rausgewachsen. Das war noch zu der Zeit mit dem alten Dünger. Und dann haben wir ja die, die Düngerumstellung gehabt und jetzt kommt ein neues Blatt hier herausgewachsen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie das hier aussieht. Ich darf aber gießen. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Er ist schon erstaunlich, wie dieser Stecki kämpft. Ne? Also er war schon zweimal am kaputt gehen gewesen. Immer wieder habe ich ihn gerettet. Und dieses Mal scheine ich ihn nicht retten zu müssen, sondern macht das tatsächlich der Dünger. So, in dem Sinne. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie das hier aussieht, weil es wäre schon ganz wichtig zu erfahren, äh, insgesamt wie das ph technisch hier aussieht, jetzt mit dem Lava-Granulat, ne? aber auch äh, ja, mikro wert also leitwert technisch was sich da halt jetzt zeigen wird. Da bin ich echt mal gespannt. Also man sieht nach wie vor aber Steckis ohne Blatt ist nicht der Burner. Ne? Also du brauchst echt Monate, bis da eine vernünftige Pflanze draus wird. Und so ein Ding zu versorgen ist also echt nicht einfach. Es ist so. Ne? Da muss man also akribisch sein und immer wieder mal durchspülen und nachversorgen. Also das ist nicht einfach. Ne? Dann besser Stecki mit Blatt. Das geht schneller, weil ein Stecki kann sich auch ohne Nährstoffe durch das Blatt erstmal versorgen. Und das kann so ein Stecki hier eben nicht machen ohne Blatt. Und deswegen... Im besten Fall mit, also Stecki mit Blatt und oder aber noch viel besser natürlich ein Kopfsteckling. Ne? Das ist das allerbeste überhaupt, was es gibt, äh, gerade bei den Monsteras, aber auch allgemein Kopfsteckis. Ne? So, okay, ich lasse einen Moment stehen und dann checke ich gleich mal. Der pH-Wert ist jetzt nach dem ja, Düngen und Gießen okay. Ne? Da brauchen wir jetzt erstmal nicht meckern, das ist in Ordnung. Vielleicht steigt er sogar noch ein bisschen. Und dann gucken wir uns in dem Zuge mal, ja, steigt noch ein kleines bisschen den mikro siemens -Wert an, wie der aussieht. Der liegt jetzt bei 700 und ein paar zerquetschte. Das ist auch okay, also ist nicht überdüngt oder so. Das ist in Ordnung. 
Also da wollen wir nicht meckern. Wie gesagt, pH-Wert kann sein, dass er noch ein bisschen nach oben geht. Aber das wäre jetzt nicht so tragisch, sondern im Gegenteil. Wie gesagt, hier strebe ich tatsächlich die pH 7 oder den Wert pH 7 an. Ne? Leicht runter, ganz leicht drüber ist auch noch okay, aber sollte nicht unbedingt immer drüber bleiben. Es sollte schon dann auch wieder unter 7 gehen. Aber kurzfristig oder für, ich sag's mal so für zwei, drei Tage, wenn er über 7 ist, das ist nicht so schlimm. Aber nicht dauerhaft, ne? das ist schon ganz wichtig, weil daran sieht man auch, ob die Reaktion im Wasser okay ist oder nicht. Denn wenn du jetzt beispielsweise pH 7,3 hast, äh, nach dem Aufdüngen beispielsweise mit frischem Wasser und äh, der pH-Wert geht dann innerhalb von, sag ich mal, drei Tagen wieder runter, unter 7 oder bei 7 und dann langsam unter 7, dann ist das okay. Er sollte also nicht kontinuierlich bei über 7 liegen. Aber wir wissen schon, wenn wir Dünger frisch ansetzen, kann durchaus der pH-Wert über 7 liegen. Und von daher ist das dann aber nicht so tragisch, wenn er sich wieder nach unten bewegt. Er sollte sich aber nicht zu weit nach unten bewegen, wie wir auch wissen. Ne? Okay. Aber ich muss sagen, das sieht okay aus und dementsprechend ja, wird das neue Blättchen wohl wunderbar herauswachsen. <lacht> so ist das. So ist das. Im Moment ganz schön tabula rasa. Meine Lieben, das soll es gewesen sein für heute. Erstmal kurz und knapp in dem Sinne. Ja, also wir sehen, nach gewisser Zeit muss man auch das Wasser hier tatsächlich wechseln. Ohne dem geht es einfach nicht. So, ähm, nein, alles andere später. Nutzt nichts, wenn ich hier um heißen Brei rumrede. Nicht zu viel erzählen. Wir gucken nochmal eins ganz kurz, was wichtig ist oder wo ich immer wieder nach gefragt werde. Wie sieht das denn hier aus mit Luftfeuchtigkeit? Ne? Und in dem Zuge auch mit Wärme dann dementsprechend. Wie sieht das jetzt aus im Winter? Und das gucken wir uns mal ganz kurz. Oh mein Gott. Ja, ich, es geht morgen auf jeden Fall. Ups, sorry, weiter. Ähm, aber eins nach dem anderen. Ne? Boah, ich sag dir, du, das ist aber ein aufregendes Jahr. Also, es wird jedes Jahr aufregender. Ne? Von wegen, ähm, ne? man kennt schon alles und hat alles mitgenommen. Nein, es wird jedes Jahr aufregender. Ich muss aber noch mal ein kleines bisschen tiefer fahren mit euch. Also einmal festhalten und dann geht es im Fahrstuhl einmal runter. Genau, das reicht schon, Detlef, nicht zu tief. <lacht> Sonst verpassen wir die Etage. So, und dann gucken wir mal, wie das jetzt aussieht hier, dass du das mitnehmen kannst. Ne? Also, wir haben nicht mal 60% Luftfeuchtigkeit hier drin. Und ja gut, stelle ich mich einmal so hin, dann blendet das Licht hier, wo kommt das denn her? Und ne, etwas über 23 Grad momentan hier im Raum, so sieht das halt aktuell aus. Ja, im Winter wohlgemerkt. Ne? Im Sommer sieht das anders aus, da haben wir ja auch 70% und äh, unter Umständen auch 80%. Allerdings, äh, wenn der Wert zu hoch geht, dann habe ich hier auch einen Raumluft entfeuchter tatsächlich. Jetzt? Also das ist schon krass, ne? Ich meine, wie viele Pflanzen hier drin stehen, wie viel Wasser verdunstet, ne? Und trotz alledem so wenig Luftfeuchtigkeit. Ja, das heißt wenig, ist eigentlich schon okay. Aber könnte durchaus ein kleines bisschen mehr sein. Aber man sieht, es ist schon krass, ne? Dass also trotz so vielen Pflanzen und so viel Wasser, hier stehen ja nun mittlerweile auch Aquarien drin, äh, zwei, wo die offen sind, ne? Wo also auch Wasser verdunstet. Aber das äh, wird einfach weggehauen. Das ist so im Moment, ne? Durch die Heizung, halt, durch die Heizungsluft. Trockene Heizungsluft sowieso nicht gesund, weder für Pflanzen noch für uns Menschen. Ne? Aber okay, dass wir das mal so mitgenommen haben, wie das jetzt tatsächlich aussieht. Ja, und die Palme, was soll ich sagen? Gut, jetzt steht natürlich Palme äh, vor Palme. Dahinter steht übrigens die Dattelpalme. Da ja, geht es nach wie vor gut. Könnte ich auch mal wieder checken, wie es aussieht. Aber ja, okay, komm. Lass mal jetzt erstmal so stecken. Es gibt noch mehr als genug hier ja, zu erleben und zu sehen. Auf jeden Fall. Siehst du, jetzt habe ich schon wieder was im Auge. Aber nee, machen wir im nächsten Film. Meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute und bis ganz bald. Und wie soll ich sagen, wir eliminieren jetzt so nach und nach die Trolle. Lol.